Hello everyone. In this lecture, we will be discussing Nilo Khiri experiment. You all know that uh, we are trying to complete the quantum series of AKTU uh, related to rural development, planning and administration. Right. In this particular subject, we have already covered first unit. The second unit which we are covering, in that we have covered six parts in which there were six different rural development programs. Right. The name of your unit 2 is Rural Development Programs and in this unit we uh, will discuss and we have discussed so many rural development programs which were taken by, by our Indian government uh, since, ta uh, since time immemorial you can say and basically we have discussed some of the some of these uh, programs which were uh, which belong to pre-independence period and some of the programs which we are discussing uh, they are uh, just of post-independence period right Nilu Khedi is one of the programs which we started after getting independence in year 1947 right when we get independent of the British rule after that uh, just for development of rural areas we started certain programs and Nilu Khedi experiment is one of the rural development programs right to nilo khedi experiment ko yahan hame discuss karna hai jaisa hum pichle lectures mein karte aaye hain like what we used to do is we used to discuss different statements written here in this book what information we are getting in each and every statement where we need to focus all these things have been our area of interest in these lectures right so and the way we used to do previously in the same manner we will be studying on uh, these experiments and these programs in these in this lecture as well okay so let's start with it here we'll be describing Nilo Khiri experiment I will just uh, just discuss this particular experiment here fine so we start here this is part 7 of your unit 2 okay so let's start with this Nilo Khiri experiment Nilo Khiri kya hai Baki statements ko hum padhte huye chalte and we will get a lot of information and I hope uh, this lecture will really be highly beneficial for your exams, right? And you will get a little bit of good information related to this particular experiment, fine? So, dekhte hai, first statement is written here. See, the statement here says that this Nilo Khiri experiment is started. Uh, we are talking about this statement. Statement 1. See, it is started during 1948 under the leadership of SK Day, who was then the Minister of Community Development. So, in this first statement, you are getting a lot of information here. See, the first thing which you get to know is when this particular experiment was started. Ye experiment kab shuru kya gaya tha? It started in year 1948. ठीक है 1948 में एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया इट मींस इट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड प्रोग्राम है ना मींस uh, आपकी आजादी के बाद ये स्टार्ट हुआ है 1948 में ठीक है अब एक चीज आपको यहां पे जो ध्यान रखनी होगी दैट इज कि 1948 से पहले 1947 में कंट्री इंडिया वाज your India and Pakistan है ना तो partition वो हमारी country का at that time तो उस समय का ये program है ठीक है उसी से थोड़ा इसका relation है that we will discuss later on but अभी आप जो first statement से the information which you are getting is कि ये जो आपका program है ये 1948 में शुरू हुआ था ठीक है okay once again I'd like to tell you कि जो नीलो खेड़ी है ये basically एक town है right नीलो खेड़ी एक town है which is situated in Haryana. Haryana mein aapne Karnal city ka naam suna hoga. From Karnal city it is 19 km away from that particular city and it's a town. Fine. And uh, it is basically a municipal committee in Karnal district in Indian state of Haryana. So that is something which you must be knowing about this particular place. To Nilu Khede aapka jo town hai ye Haryana mein hai Karnal city se 19 km dur. Aur अगर आप National Highway 1 की बात करें, so <coughs> from Delhi, it is 143 km away. ये जो town है हमारा, ये 143 km दूर है दिल्ली से, ठीक है? अब 
नीलो खेड़ी हरियाणा हरियाणा राज्य में है दिस इज समथिंग यू गेट टू नो बाय मी राइट राइट नो वेन आई एम सेइंग दीज लाइन्स तो नीलो खेड़ी के बारे में आपको पता चला इन हिंदी वी कॉलेज नीलो खेड़ी यू कैन ऑल्सो प्रोनाउंस इट एज नीलो खेड़ी इफ यू आर रेडी गेट इन इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है तो अब ये आपका नीलो खेड़ी एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं 1948 में स्टार्ट हुआ किसकी लीडरशिप में स्टार्ट हुआ दिस इज अगेन समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट तो ये स्टार्ट हुआ था एस डे की लीडरशिप में एस डे साहब जो हैं जस्ट वेट अ मिनट एस के डे दिस इज रिटन यू सो एस के डे हिज फुल नेम इज सुरेंद्र कुमार डे ही वॉज इंडिया फर्स्ट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर कॉपरेशन एंड पंचायती राज फाइन सो ये आपके एक यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं केंद्रीय मंत्री हैं सहकारिता और पंचायती राज के तो जब हम पंचायती राज की बात करते हैं इट मीन्स इट हैज समथिंग टू डू विथ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम राइट मीन्स पंचायती राज इज समथिंग एसोसिएटेड विद रूरल एरियाज ये आप सबको सुन के ही समझ में आ जाता है तो इसी संदर्भ में इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को पे फोकस किया बिकॉज एस के डी वॉज हिमसेल्फ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अच्छा इस टाइम पे जब भी प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है उस समय ये कम्युनिटी डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे राइट सो दिस इज़ वॉट यू गेट टू नो आउट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट एक चीज़ की नाइनटीन में स्टार्ट हुआ था राइट right? 1948 में ये चीज़ आपकी स्टार्ट हुई द सेकेंड थिंग यू गेट टू नो दैट ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एस के डे ने शुरू किया था सुरेंद्र कुमार डे ने एंड ही वॉज इंडिया फर्स्ट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर कॉपरेशन एंड पंचायती राज जिस वक्त ये प्रोग्राम शुरू कर रहे थे उस समय ये मिनिस्टर थे कम्युनिटी डेवलपमेंट के ठीक है उस समय ये कम्युनिटी डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे दिस वॉज ऑल यू गेट टू नो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन राइट और स्टेटमेंट विच इज रिटन है अच्छा तो सेकेंड स्टेटमेंट विच इज़ रिटर्न हेयर इज इट्स प्राइमरी पर्पज़ वॉज टू डेवलप अ न्यू टाउनशिप टू रिहेबिलिटेट डिसप्लेसड पर्सन फ्राम वेस्ट पाकिस्तान एज आई टोल्ड यू ये उस समय इंडिया का पार्टीशन हुआ था ठीक है तो जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा है हुआ तो उस समय कुछ लोग क्या हुआ कि यू ऑल नो जब पार्टीशन के टाइम पे सर्टेन पीपल फ्राम इंडिया दे माइग्रेट टू पाकिस्तान एंड सम पीपल फ्राम पाकिस्तान दे वर फोर्सफुली सेंट टू इंडिया है ना तो ये चीज़ें हुई इंडिया से जो लोग पाकिस्तान गए थे उनमें से भी कुछ लोगों को वहाँ पर जाने के बाद दे रियलाइज दैट दे हैव डन अ वेरी बिग मिस्टेक सो देट अगेन रिटर्न बैक बट द प्रॉब्लम विच दे फेस्ड वॉज लाइक दोज हुआ कमिंग फ्राम पाकिस्तान टू इंडिया दे लेफ्ट ऑल देयर house you know their homes and they have nothing with them the or everything they miss they lo- lose everything right so so we were talking about this uh, partition right so some of the people who uh, what i was saying that uh, these people they basically lost everything they have nothing uh, to live they, they lost their shelter they lost their clothing they lost Uh, all the material which they had, all their belongings and everything. Now they have nothing with them. They are refugees. अब वो यहाँ पे आए हैं इंडिया for survival. We need to rehabilitate them. That's our duty, right? Uh, here on the grounds of humanity, and also uh, since they were the part of our nation, so somehow it's our responsibility to provide them proper facilities. विच आर क्वाइट असेंशियल फॉर दर वेल बींग है ना तो ये चीज़ हमें यहाँ पर इनको प्रोवाइड करनी है जो लोग बाहर से आए हैं लाइक वेस्ट पाकिस्तान से बेसिकली इनको डिसप्लेस कर दिया गया तो इनको रिहेबिलिटेट कराना था दिस वॉज अवर टारगेट तो ये यहाँ पर सेकेंड पॉइंट पर मैंशन है दैट कि ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ नीलो खेड़ी एक्सपेरिमेंट ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि पार्टीशन के टाइम का है तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज लाइक डिवलपमेंट है ना जो एरिया है उस पर्टिकुलर एरिया का बट जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो मेन इसका रीज़न था वाई दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टड वॉज टू डेवलप अ न्यू टाउनशिप इन ऑर्डर टू रिहेबिलिटेट द डिसप्लेसड पर्सन फ्राम वेस्ट पाकिस्तान राइट सो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर रिहेबिलिटेशन हो रहा है डिसप्लेसड लोगों का जो वेस्ट पाकिस्तान से उस वक्त इंडिया में आए थे लगभग सात हज़ार के करीब 
लगभग सात हज़ार लोग थे उस टाइम पे करीब सात हज़ार थे सो दीज सेवन थाउजेंड पीपल अराउंड सेवन थाउजेंड नॉट एग्जैक्टली सो दे वर डिसप्लेसड पर्सन फ्राम पाकिस्तान सो उनको यहाँ पर हमें रिहेबिलिटेट करना है सो वी स्टार्टड रूरल कम अर्बन टाउनशिप प्रोग्राम एंड वी मर्ज दिस पीपल विद द हंड्रेड सराउंडिंग विलेजेस विच वर देअर एट दैट पर्टिकुलर एरिया ठीक है वहाँ पर हमने ये स्टार्ट किया थर्ड पॉइंट विच इज़ रिटर्न हेयर इज द प्रोजेक्ट वॉज बिल्ट इन अ स्वाम्पी बैर एंड लैंड अराउंड द वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर इन द हाईवे ऑफ डेली एंड अम्बाला ठीक है डेली अम्बाला का जो हाईवे वहाँ पर बना हुआ है उसके पास में यहाँ एक योर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर था एंड अराउंड इट दे वॉज अ स्वाम्पी बैर एंड लैंड स्वाम्पी मीन्स मार्शी राइट सो मीन्स दलदल जैसी एरिया थी एंड इट वॉज बैर एंड लैंड मीन्स इट वॉज नॉट यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर इट वॉज कम्प्लीटली इनफर्टाइल तो वो जो इनफर्टाइल लैंड थी वहाँ पर इन्होंने लोगों को रिहेबिलिटेट uh, कराने का की कोशिश की एक टाउनशिप प्रोग्राम था वो ठीक है टाउन डेवलप करने की कोशिश की वहाँ पर दैट पर्टिकुलर एरिया तो वहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी था तो लोगों को वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती थी सो दैट दे मे वर्क फॉर दैम सेल्वस है ना अच्छा तो ये आपको थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया ना फोर्थ पॉइंट से इज दैट एस के डी लॉन्च द न्यू स्कीम कॉल्ड मजदूर मंजिल मंजिल सॉरी है ना मजदूर मंजिल फॉर कंस्ट्रक्शन of township at nilo khedi now this is important see this particular term is important majdur manjil bhi is particular program ka naam tha right the scheme which we are talking about this nilo khedi experiment this was also known as majdur manzil why because of its principle that he who will not work neither shall he eat जो मजदूर मंजिल आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड था प्रिंसिपल ये कहता है दैट ही हु विल नॉट वर्क नीदर शाल ही ईट मतलब जो काम नहीं करेगा उसको खाने का भी अधिकार नहीं है ठीक है इस तरह का, का इसका एक प्रिंसिपल पे ये बेस्ड था पर्टिकुलर स्कीम है ना इस सिद्धांत पे बेस्ड था तो यहाँ पर ये, इनका यह कहना है कि जो लोग आए हैं द रिफ्यूजीज हु आर देयर दे विल हैव टू वर्क फॉर दैम देन ओनली दे विल गेट टू eat or then only they will develop then only different facilities will be made available to them hai na matlab unhe hi train karke different different programs wahan pe start kiye ja rahe the theek so that was a positive effort done in this particular field for the development of the people who were displaced hai na rehabilitation unka ho paya fifth point which is here is The scheme gave the people training on agricultural implements preparation. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि इस स्कीम में जो रिफ्यूज़ी हमारे थे जो बाहर से आए थे लोग वो सात हज़ार लोग जो बाहर से आए है ना इसके अलावा वो हंड्रेड विलेज जो उस पर्टिकुलर एरिया के आस पास थे उन सभी लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है ट्रेनिंग फॉर वॉट ट्रेनिंग ऑन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स प्रपरेशन एग्रीकल्चर क्योंकि सबसे पहले जो ज़रूरत है किसी भी इंसान के लिए दैट इज़ फूड है ना जिंदा रहने के लिए तो अब वहाँ पे एग्रीकल्चर एरिया में क्या किया जा सकता है कि जो एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं जो टूल्स यूज़ होते हैं उनको डेवलप किया जाए है ना तो कहीं और से ख़रीदने की जगह दे आर ट्रेनिंग दोज पीपल जो वहाँ पर रह रहे हैं उनको ही बनाने के लिए ट्रेन किया कि आप लोग ही एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाइए तो एज पर द डिमांड एज पर द रिक्वायरमेंट आप बनाइए और उसको यूज़ करिए फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज ठीक है सो फर्स्ट चीज़ जो यहाँ की गई सेकेंड इज ट्रेनिंग ऑन कॉटेज इंडस्ट्रीज जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी उन पर ट्रेन किया गया ठीक है ट्रेनिंग और कार ऑन कारपेंट्री कारपेंट्री मीन्स जो आपके कारपेंटर्स होते हैं जो वुड वुड रिलेटेड वर्कस है ना जो करते हैं वो सारी चीज़ों की उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई ठीक है नो कम टू दिक्स स्टेटमेंट अलॉन्ग साइड टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वर्क सेंटर्स वर स्टार्टेड इन द क्राफ्ट लाइक वीविंग कैलिको प्रिंटिंग सोप मेकिंग लॉन्ट्री बेकरी टेन स्मिधि ब्लैक स्मिधि जनरल मैकेनिक्स लेदर एंड मल्टीट्यूड ऑफ अदर क्राफ्ट एंड ट्रेड्स सिक्स स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखा है दे हैव सिंपली एक्सप्लेन कि ये जो टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही थी जिसमें कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बनाना उन्हें सिखा रहे थे ठीक है ये सारी चीज़ें जो वहाँ पर गई सिखाए जा रहे थे इन लोगों को उसके अलावा 
कुछ दूसरे वर्क सेंटर्स भी ओपन किए गए जहाँ पे जो पर्टिकुलर लोग थे वहाँ के उनको कुछ क्राफ्ट्स रिलेटेड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाने लगी ठीक है उन्हें कुछ नई नई चीज़ें सिखाई जाने लगी जैसे वीविंग कैलिको प्रिंटिंग सिखाया जाने लगा इट्स अ टाइप ऑफ प्रिंटिंग देन सोप मेकिंग इंडस्ट्रीज डेवलप की गई है ना लॉन्ड्री का काम है आपके कपड़े वगैरह का देन बेकरी है है ना इस तरह की चीज़ें जनरल मैकेनिक्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो चीज़ उन्हें सिखाई जाने लगी राइट दे वर जस्ट टॉट ऑल दीज थिंग्स दूसरे जो क्राफ्ट्स एंड ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें तो सिक्स में बस ये चीज़ है कि अदर दैन जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रही है उसके अलावा और क्या क्या नई चीज़ें उन्हें दिखाई जाने लगी ठीक है सिखाई जाने लगी नाउ द सेवन्थ पॉइंट इज द नीलो खेड़ी प्रोजेक्ट वॉज अनलाइक एनी अदर विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट येस इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिस इज वॉट इज रिटर्न हेयर इन सेवन्थ मीन्स यू कैन यूज अ टर्म डिफरेंट है ना इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट है वाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बिकॉज इट वॉज बेसिकली फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ दोज हुर डिसप्लेस्ड बाकी केसेज में क्या हो रहा है दैट पीपल आर ऑलरेडी लिविंग देयर वट वी नीड टू डू इज टू डेवलप दैम राइट दे हैव देयर होम्स दे हैव देयर शेल्टर्स दे हैव एवरी थिंग बट हेयर इन दिस पर्टिकुलर केस दिस पीपल हैव लॉस्ट देयर एवरी थिंग सो इट्स दिस प्रोग्राम वॉज डिफरेंट प्रोग्राम इसको बिल्कुल आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करना था they have nothing and now they are working for getting everything this is what is happening here in this particular project you know everything which whatever is essential for them so uh, seventh statement is simply saying that nilo khedi project was different from other village development projects now it the statement says that its objective was to rehabilitate okay it the statement is explaining the seventh statement that why it is unlike other विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है क्यों उनसे डिफरेंट है क्योंकि जो एट लाइक द ऑब्जेक्टिव क्या है इसका पर्टिकुलर प्रोग्राम का दैट इज टू रिहेबिलिटेट द रिफ्यूजीज इन प्लान सेटलमेंट वो दे कुड गेट एवरी थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ टाउन और अ विलेज है ना तो एक जो आपके रिफ्यूजीज बाहर से आए हैं उनको रिहेबिलिटेट करना है उनके लिए सारी सुविधाएँ वहाँ पर उपलब्ध करवानी है ठीक है प्लान सेटलमेंट के थ्रू मीन्स यहाँ पे आपको टाउन प्लानिंग भी करनी है कि कहाँ पे घर होंगे कहाँ पे मार्केट होगा ठीक है कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री होगी ऑल दीज थिंग थिंग्स वर टू बी प्लान है ना दिस वॉज समथिंग एक्स्ट्रा विच वॉज नॉट दर्ड इन अदर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नॉट टू दैट एक्सटेंट है ना थोड़ा बहुत तो होता है कि यहाँ इंडस्ट्रीज कहाँ पे कैसे स्टार्ट uh, करनी है बट हेयर एवरी थिंग इज टू बी प्लान है ना लाइक घर कहाँ पे होंगे दिन कहाँ पे क्या चीज़ें हैं सो दैट वाज रिलेटेड टू अ प्लान सेटलमेंट नो द नाइन्थ पॉइंट सीज दैट द कॉलोनी हैड अ स्कूल एंड एग्रीकल्चरल फार्म फाइन अब वो कॉलोनी डिज़ाइन कर रहे हैं सो व्हाट्स देयर इन दिस पर्टिकुलर कॉलोनी कि एक स्कूल होगा देन एग्रीकल्चरल फार्म होगा पॉलीटेक्निक ट्रेनिंग सेंटर होंगे डेयरी पोल्ट्री फार्म पिगरी फार्म हॉर्टिकल्चर गार्डन प्रिंटिंग प्रेस गार्मेंट फैक्ट्री इंजीनियरिंग वर्कशॉप सो फैक्ट्री सारे नाम आपको यू विल जस्ट रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स है ना कितनी बार वी हैव यूज दीज थिंग्स हेयर तो ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है दैट इन पर्टिकुलर कॉलोनी वट आर वट आर दोज एरियाज वेयर वी नीड टू फोकस सो ऑल दीज थिंग्स हैव बिन मैंशन हेयर नाउ द टेंथ पॉइंट सीज दैट नीलो खेड़ी वॉज एन एक्सलेंट एक्सरसाइज इन द प्लानिंग ऑफ अ टाउन सो येस ऑफकोर्स इट वॉज एन एक्सलेंट एक्सरसाइज है ना सो आई होप इट वॉज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम जैसे बाकी प्रोग्राम्स थे वैसे ही है बट कुछ चीज़ें हैं जिसने इसको डिफरेंट बनाया है इस प्रोग्राम को तो वो ये यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे नीलो खेड़ी का जब भी वर्ड आएगा आपको पता होना चाहिए दैट इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू इंडियन पाकिस्तान है ना मीन्स पार्टीशन ऑफ आवर कंट्री ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी देन यू विल जस्ट एक्सप्लेन इट नाइनटीन में है एस डे का नाम आपको याद रहना चाहिए बिकॉज इनकी लीडरशिप में ये पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था राइट देन ये रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है ये आपको पता होना चाहिए ठीक जो पर्सन डिस्प्लेस हुए हैं उनको यहाँ पे रिहेबिलिटेट uh, कराने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था फाइन मजदूर मंजिल जो टर्म यूज हुई है फॉर दिस प्रोग्राम ये आप मेंशन कर दोगे तो इट विल बी गुड फाइन देन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर ध्यान रखिएगा और डिफरेंट एरियाज जहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है वो आप मैंशन कर सकते हो इसके अलावा वॉट यू विल डू इज़ कि 
अदर दैन दीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और किस किस एरिया में उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है ठीक है देन दैट वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम रिफ्यूजीज के लिए बेसिकली ये था फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द रिफ्यूजीज फाइन सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे